ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്രസ് ലെച്ചേഴ്സ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ യോക്കും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വൈറ്റിന് വേണ്ടി കാൽ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ എഗ് വൈറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് വരുന്നത് വരെ നമ്മളത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് യോക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം മുക്കാൽ കപ്പാണ് അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില ഐസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനൊരു സ്റ്റെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച എഗ്ഗ് യോക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആക്കി എടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേ കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് നിർത്താം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച എഗ് വൈറ്റ് എഗ് യോക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ പിന്നെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാന്ന് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് ഗ്യാസിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വയർ റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റോ നമുക്ക് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ട്രേ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല
അപ്പം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള ടോപ്പിങ്സിനുള്ള ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ക്രീം ഓൾറെഡി ഷുഗർ ആഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമിയുടെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഞാനിത് ഫ്രീസറിലോട്ടേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് എന്തായി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ നമ്മളെ കത്തിയിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഇടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ ചൂടൊന്നും ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ ട്രേ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഇനി ഞാനതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവാന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അടിഭാഗം ആ ബ്രൗൺ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം മുറിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആൻഡ് മിൽക്ക് മിക്സർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ അതായത് കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സർ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണം കേക്കിലോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം അതുവരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ക്രീമും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് കുത്തിയത് കാരണം നന്നായിട്ട് കേക്കിലേക്ക് ഈ ക്രീം പിടിച്ച് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുക്കാൽ ഭാഗം ക്രീമും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ നാല് സൈഡും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലവർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീം എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് പിസ്താസാന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബദാമോ ക്യാഷ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിസ്ത ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ റോസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കേക്ക് ഇടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇനി ഞാനിത് ഓരോ ക്യൂബ്സായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച മിൽക്ക് മിക്സ്ചർ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്